मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर क्लास नाइन द चैप्टर इज यूक्लिट्स ज्योमेट्री दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर वन इज द स्टेप्स फ्रॉम पॉइंट्स पॉइंट्स टू सॉलिड देखिए पॉइंट से लेके सॉलिड तक पॉइंट सरफेस ये कई सारे ऑप्शन दिए हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट शेप हो गई पॉइंट जब पॉइंट से आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेगी लाइन लाइन तो अब ये हो गई टू डी सरफेस और थ्री डी में क्या चले जाएंगे सॉलिड कोई भी सॉलिड बन सकता है तो टू डी से थ्री तो यानी शेप कहां से चली है पॉइंट टू लाइन टू द सरफेस एंड देन सॉलिड तो विच ऑप्शन इज राइट पॉइंट बी ऑप्शन पॉइंट लाइन सरफेस सॉलिड ओके नेक्स्ट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एंड अदर इस स्टेट इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन है पॉस्टुलेट है प्रूफ है या फिर एग्जाम है तो इसमें क्या राइट right होगा इट इज ए पॉस्टुलेट नेक्स्ट टू लाइन इन ए प्लेन इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स आर कॉल्ड दो लाइन अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही है तो क्या वो पैरल होंगी कंकरेंट होंगी परपेंडिकुलर होंगी या फिर नन ऑफ दीज देखिए दो लाइन अगर आपस में इस तरीके से काटेंगी तो ये क्या होंगी हमेशा 90 डिग्री पर काट रही है राइट एंगल है इट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर लाइन्स ओके नेक्स्ट इन हाउ मेनी चैप्टर्स डिड यूक्लिड डिवाइड द एलिमेंट्स एलिमेंट्स किसने लिखे थे यूक्लिड ने लिखी थी और उसको थर्टीन पार्ट में डिवाइड किए थे ईच पार्ट इज नोन एज द बुक नेक्स्ट थ्री और मोर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स कंकरेंट पॉइंट एंड पॉइंट्स कॉमन पॉइंट्स देखिए कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं जब तीन पॉइंट अगर एक लाइन में आते हैं दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स कंकरेंट में क्या होता है कई सारी लाइन एक पॉइंट पर मिलती है उनको कंकरेंट पॉइंट कहते हैं द पॉइंट क्यू इज सेट टू बी बिटवीन पी एंड आर इफ पॉइंट पी क्यू आर कुलिन पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर कुलिनियर पी क्यू इक्वल टू क्यू आर पॉइंट्स पी क्यू आर नॉट कुलिनियर बट पी क्यू इक्वल टू क्यू आर एंड पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर कब हम लोग उसको बीच में बोलेंगे जब वो कुलिनियर होंगे वरना पी क्यू इक्वल टू क्यू आर तो ये यहां पर पी है ये क्यू है ऐसे भी हो सकते हैं तो इसके बीच में हम नहीं कह सकते हैं ठीक है कुलिनियर नहीं है तो भी ऐसा होगा और दो का सम भाई इन दोनों का सम अगर हम लोग जोड़ेंगे तो पी आर भी हो सकता है तो इसका आंसर है राइट पी क्यू आर आर कुलर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन इट इज नोन दैट इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू टेन प्लस जेड द यूक्लिट्स एग्जाम दैट इलेट्रेट दिस स्टेटमेंट इज देखिये इसमें क्या किए एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन इसमें एड किए इधर भी जेड और इधर भी जेड तो इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स ये कौन सी एग्जाम है फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ इट इज अ सेकंड एग्जाम ओके नाउ क्वेश्चन नंबर एट इज यूक्लिड स्टेट दैट इफ इक्वल्स आर सब्टेक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमेंडर्स आर इन द फॉर्म ऑफ इसने कहा है कि ये वाला क्या है एग्जाम है पॉस्टुलेटेड डेफिनेशन है या प्रूफ है इट इज एन एग्जाम इक्वल्स आर सब्टेक्टेड फ्रॉम द रिमाइंडर्स आर इक्वल इट इज एग्जाम नेक्स्ट थिंग्स विच आर डबल ऑफ समथिंग आर इक्वल हाफ ऑफ समथिंग अन इक्वल और डबल ऑफ समथिंग इट इज इक्वल अगर किसी चीज को डबल को अगर दो चीजों को अगर आपस में डबल करेंगे इक्वल्स को तो आपस में फिर भी इक्वल ही रहेंगी क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्रिकल लाइन ब्लैक बोर्ड ब्लैक बोर्ड क्या होता है सरफेस होती है वो लाइन नहीं है शीट ऑफ पेपर भी सरफेस है मीटिंग प्लेस ऑफ टू बॉल्स ये हो सकता है और फोर्थ क्या है टिप ऑफ द पेंसिल टिप ऑफ द पेंसिल लाइन नहीं होती है मीटिंग प्लेस ऑफ टू बॉल एक वॉल यहां से यहां तक फिर जोड़ते चले जाएंगे तो मीटिंग प्लेस ऑफ टू बॉल्स ये क्या बन सकती है एक लाइन का फॉर्म नेक्स्ट हाउ मेनी लाइन पास थ्रू टू डिस्टिंग पॉइंट सभी को पता है दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है तो आंसर इज वन नॉट द टू थ्री फोर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ए लाइन सेगमेंट हैज डेफिनेट लेंथ ए लाइन सेगमेंट हैज डेफिनेट ये तो ट्रू है लाइन सेगमेंट का डेफिनेट लेंथ होती है सेकेंड थ्री लाइन्स आर कंकरेंट इफ दे एन ओनली इफ दे है कॉमन पॉइंट यस 
तीन लाइन जब भी कंकरेंट होती हैं जब वो एक पॉइंट पर मिलती हैं ये भी सही है टू लाइन्स ड्रॉन इन ए प्लेन ऑलवेज इंटरसेक्टेड पॉइंट ये गलत है दो लाइन प्लेन में या तो इंटरसेक्ट करती है या फिर वो पैरल भी हो सकते हैं यह स्टेटमेंट गलत है नेक्स्ट वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू ए गिविन पॉइंट आर पैरल टू ए गिविन लाइन हाँ एक लाइन की अगर ये यहाँ पर है तो ये इससे एक ही लाइन पैरल बन सकती है ना कि ज़्यादा ठीक है तो सी ऑप्शन इज राइट नेक्स्ट थर्टीन में कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू इनमें से कौन सा सही है पहला देखिए ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट नहीं ये गलत है एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती हैं दे आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंग पॉइंट ये भी गलत है टू पॉइंट से तो सिर्फ एक ही जाती है इनफाइनाइट नहीं जा सकती टू डिस्टिंग लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन इट इज ट्रू दो लाइन एक पॉइंट से ज्यादा कॉमन नहीं हो सकती सिर्फ वो एक ही जगह काट सकती If two circles are equal, if their radii are not equal, इक्वल गलत है अगर रेडियस बराबर होगी तभी हम कह सकते हैं कि सर्कल्स इक्वल है यानी कौन सा ऑप्शन ट्रू है सी नेक्स्ट वॉट इज द नेम ऑफ दिस मैथमेटिशियन मैथमेटिशियन का फोटो मैं दिखाती हूँ दिस इज द फोटो ऑफ मैथमेटिशियन हु इज दिस मैथमेटिशियन इट इज पाइथागोरस थेल्स यूक्लिड और नन ऑफ दिस ए इनका नाम है यूक्लिट थेस बिलोंग्स टू बिच कंट्री थेस किस कंट्री से बिलोंग करते थे थेस किस कंट्री के थे अलेक्जेंड्रिया बेबीलोनिया ग्रीस और इंडिया इट में इट थेस किस कहाँ बिलोंग करते थे ग्रीस को हु वॉज द पीपल ऑफ थेस थेस का शिष्य कौन था पाइथागोरस ओके वट इज द नेम ऑफ बुक बिच वार बिच वॉज रिटर्न बाई यूक्लिट यूक्लिट ने कौन सी बुक लिखी थी बुक एलिमेंट्स प्लेन सुलभ सूत्र द बुक इज रिटर्न एलिमेंट्स ठीक है इन हाउ मेनी चैप्टर डिवाइडेड इट इज डिवाइडेड इन दर्टीन चैप्टर हु ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑफ स्केल इन ट्राइंगल यूक्लिड आर ए भट पाइथागोरस हेरोन हेरोन आप लोग पढ़ते हैं हेरोन्स फॉर्मूला उन्होंने स्केल इन ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला दिया था एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज वैलिड फॉर कर्व सरफेस इट इज फॉल्स द बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड आर कर्व नो ये भी फॉल्स है द स्टेटमेंट डेट आर ट्रूब्ड आर कॉल्ड एग्जाम्स ओके द क्वान्टिटी बी इज ए पार्ट ऑफ अनदर क्वान्टिटी ए देन ए कैन बी रिटेन एज द सम ऑफ द थर्ड पार्ट ये डी ऑप्शन सही है क्योंकि होल इज ए पार्ट रहता है कि नहीं रहता है उसका पार्ट है द स्टेटमेंट दैट आर प्रूव आर कॉल्ड एग्जाम ये थ्योरम्स होती हैं ओके तो ट्रू है डी ऑप्शन ओके